अदरवाइज कैसे द एग्जाम की प्रिपरेशन बात की जाए एम जी मान की दैट इज द ब्रिटिश पोएट्री तो दिसंबर सेशन की प्रिपरेशन पूरी शुरू हो चुके और यहां पर आज मैं वीडियो लेके आया हूं वो कि पेपर पैटर्न क्या होगा दिसंबर का सो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट द पेपर्स और कैसा होना चाहिए पेपर पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस कांसेप्ट पे हमें क्लियर करना है कि इस बार का पेपर कैसा होगा लास्ट पेपर सितंबर अभी भी हुआ एम जी वन सब पूरा ऐसे टाइप पेपर था चलो ठीक है लास्ट पेपर देखते हैं सो वी आर हैव अ पेपर दिसंबर का पेपर दो हजार उन्नीस दिसंबर का पेपर पूरा ऐसे टाइप पेपर था तो कंफर्मेशन मिलती है कि दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है कंफर्म आर टी सी किसने बोला ऐसा मैंने ऐसा सिर्फ आपको बोला कि ये सोच चल रही सबके बच्चों के दिमाग में कि यार ये पेपर होगा तो इसके लिए जानना कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है वीडियो को लास्ट करना डेफिनेटली मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन करवाऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या है और हमें कैसे तैयार करनी तो फिलहाल हम आज बात करने वाले पेपर पैटर्न की मींस अगर पेपर पूरा आरटीसी आ रहा है सर दोबारा क्लियर कर देते हम बात किस कर रहे कंप्लीट आरटीसी का अगर पेपर आता है तो हम लोग कैसे अटेम्प करेंगे तो प्लीज नोटबुक और पेन निकाल लेना कुछ चीजें बता रहा हूं कंफर्म पेपर बनाना भी और अगर पेपर पूरा आरबीसी आता है तो इट्स नॉट टफ गाइस पहले के लिए तो देन देयर आर ब्राइट चांसेस कि आप 8090 स्कोर कर सकते हैं इन एमजी वन पेपर 8090 खाली पासिंग मार्क्स नहीं है 8090 स्कोर कर सकते हैं इन एमजी वन कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी तो इसको जानने के लिए सबसे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली देन कम टू द बेसिक पॉइंट वो क्या है यार आप लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे क्योंकि इंस्टा पे मैं सारी चीजें अपलोड करता हूं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है तो इंस्टा आई डी पीछे देखिए एंड दोस्त हु आर रियली इन नीड टू गेट नोट्स टू क्रैक 70 प्लस गाइस पीछे नंबर दिए व्हाट्सएप नंबर आप पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉरी टू से यू वीडियोस आर फ्री नोट्स के लिए आप पे करेंगे और आप नोट्स ले लेंगे एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन कम बैक टू द पैटर्न जिसको हमने समझा पेपर आरटीसी का आएगा पूरा पूरा तो हम कैसे करेंगे तो पहले ये करते हैं कितने ब्लॉक्स हमारे पास में दस ब्लॉक्स हैं वी आर इन टेन ब्लॉक्स तो दस ब्लॉक्स से हर ब्लॉक से दो आरटीसी आएगी आई रिपीट फ्रॉम ब्लॉक वन टू आरटीसी ब्लॉक टू टू आरटीसी ब्लॉक थ्री टू आरटीसी कॉन्टिन्यू चलता रहेगा टिल ब्लॉक टेन हर ब्लॉक से दो आरटीसी होंगे और दो आरटीसी में से किसी एक को आपको करना होगा टेन मार्क्स फॉर ईच ये होगा स्ट्रेटेजी जो हम पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार की अगर आरटीसी आता है तो हमें क्या क्या करना होगा तो अगर ऐसे टाइप आता है Then how are you going to prepare? No, but I am going to give the questions. Jo December ke liye aapko aise type of prepare karne. To jin bhi jo notes hai guys, you know that detail notes are for artists. Wahan aapko artists bhi honge. Ab kisi bhi artist ka perfect answer ke liye hamen kya aana chahiye? Hamen aane chahiye basic recognition of test. I repeat, recognition of the test of poem. Jo bhi poem humne padhi hai, uske test ke topics. मतलब डिटेल्स वर्ड्स को हम दिमाग में क्या करें मेमोराइज करें वो कैसे होगा एक दो तीन लगातार एक सौ दो बार पढ़ने से हम उसे ऑन टिप कर लेते हैं मैंने मेरा प्रैक्टिस सर कितनी पोइट्री कितने पॉइंट दिसंबर की कौन कौन सी पोइट्री इंपॉर्टेंट है कौन से कौन पॉइंट करना है ये आपने बताया नहीं आपका वीडियो गोइंग टू गेट ऑल दैट मैं बताऊंगा दिसंबर के लिए कौन कौन से पॉइंट और पोइट्री इंपॉर्टेंट है वो आप लोग बता जाएगा फिलहाल हम आर्टिस्ट की बात करें कि पेपर में सॉल्व कैसे करना है सर कई सारी वीडियोस देखी आपने बोला आरटीसी करनी है लेकिन यहां सॉल्यूशन भी दे रहा हूं पूरा नहीं कर पाया सीरियसली इतना बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं दस के दस को एक साथ लिख देता लेकिन हाँ मैंने कोशिश की कि फर्स्ट सिक्स ब्लॉक्स को क्लियर कर दे उनमें मैंने ऑप्शन हटा दी मैंने सीधा स्टेट फॉर्ड आपको टॉपिक देते मैं कहीं ये आरटीसी है आप इनके ऊपर काम करना है आपने हाउ यू गोइंग टू प्रैक्टिस तो गायस अगर समय नहीं आ रहा छोटा ऑफ मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा तो आपको क्या करें प्लीज वीडियो थोड़ा जूम करें आपको ईजी क्लियर हो जाएगा क्लियर हो जाता जूम कर लिया आपने तो शुरू करते हैं फर्स्ट से बट फोर टू टैलेंट यो ऑफिस एरे आर रिपीट बट टू आर रिपीट बट फोर टू टैलेंट यो ऑफिस एरे हिस्स हॉन्स वर गॉड बट ही वाज नॉट गे ये किसकी बात कर रहा है आई एम रीड नॉट गेटिंग दिस मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं मैंने कहा स्टैटिंग दिमाग में अभी अभी सर ने बोला था कि फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक से सेकंड क्वेश्चन मतलब हर ब्लॉक से क्वेश्चन नंबर कनेक्ट है अगर नौवा क्वेश्चन है तो नौवा ब्लॉक्स होगा अगर दसवें है तो दसवें ब्लॉक्स होगा आई रिपीट दो नॉट बीन फ्रॉम हिंदी मीडियम और दो ट्रबल टू रीली नो द हिंदी वर्ड्स गाइस इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ द ब्लॉक्स द नंबर ऑफ क्वेश्चन बीन कनेक्टेड द नंबर ऑफ ब्लॉक फ्रेंकली द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज फोर सो इट मस्ट बी कनेक्टेड विद ब्लॉक नंबर फोर सो यू गाइज नीड टू चेक द ब्लॉक नंबर फोर एंड देन 
idolize or try to memorize number of the poems that will be written over that block number four or kon kon se words number of the names or not number name of the poets those are in block four so as i check the block one means chaucer so here we are having a chaucer we do have a choice the first the german block of canterbury is the second one the nunnery state and the third one is also the canterbury nothing more than that so i need to check it out so here but for the talents tell your office array his horns were gorge but he was not gay the first thing i need to give is a reference so it's very easy to crack this because the above lines has been taken from chaucer the journal rock to canterbury days i repeat the above lines have been taken has been taken from the journal rock of canterbury days that is the reference that is the reference that we guys need to write out in reference so yaar jinko english nahi aa rahi pura concept clear nahi hai धीरे से मतलब दिक्कत होती है वो बोलते हैं सर हिंदी बोलो तो यहाँ पे आप दोनों को ध्यान रखना होगा आई एम ट्राइंग टू टेक बोथ ऑफ यू दो इंग्लिश और हिंदी सो थोड़ा बीच में चेंज करेंगे तो जब मैं हिंदी बोलूँ दो पीपल लव टू नो और लव टू लिसन इन इंग्लिश वाली गाइज बी काम एंड पेशेंट सो दैट यूर टर्न टू काम एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी द फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर द हिंदी वर्जन गाइज पहली चीज ये कह लेंगे कि हमें दिमाग में एक सेटअप बनाना है कि हर क्वेश्चन अपने ब्लॉक के हिसाब से आए मीन्स क्वेश्चन पांच तो पांच ब्लॉक्स होगा क्वेश्चन सेवन तो सेवन ब्लॉक्स होगा अब मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि सेवन ब्लॉक में कौन कौन से पॉइंट है अरे यार उनकी ये पोइट्री सर ने बताई थी आप उनको मेमोराइज करना आपके दिमाग में क्रैक हो जाएगा अब मैंने कहा ब्लॉक वन चौसो का ब्लॉक करता है मैंने चौसो का सोचा मैंने देखा यार जनरल ब्लॉक हो सकता है कैटेगरी टेस्ट हो सकती है या नंपरी से हो सकती है मैं वहां आ गया तो यहां पता लग गया इस जनरल प्रॉप एंटरविटेज अच्छा इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस हो गया सो कॉन्टेस्ट किसके बारे में इट्स ऑल अबाउट नाइट लुक एट हियर द रेफरेंस द अबव लाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस हो गया द कॉन्टेस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिल्म विच सर फिल्म विच क्या था अच्छा पी फिल्म विच कौन थे सर नाइट था वो टैमरेट इन में जान था इन लोगों ने देयर नंबर 29 ऑलमोस्ट ठीक है टैमरेट पे जाएंगे होस्ट अलग था हमारा होस्ट ने डिसाइड किया था जातु दो आतु दो स्टोरी सुनाएंगे ये सब आपने कॉन्टेस्ट में डालना है Then come to explanation. Explanation में आप मेंशन करेंगे नाइट के बारे में बिकॉज ये अब डिस्क्रिप्शन नाइट के बारे में दी गई एंड देन कम टू क्रिटिकल एप्रिशिएशन गाइस मेक श्योर कि हर क्वेश्चन के आंसर में आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे काम करना बहुत अच्छा है वेन यू वर्क फॉर क्रिटिकल एप्रिसिएशन इट गोज इन यूर फेवर डेफिनेटली टेन आउट ऑफ टेन आते हैं आपको कंप्लीट हो गया समय आ गया अब आते हैं सेकंड ब्लॉक में नाउ कम टू द सेकंड ब्लॉक एंड व्हाई डू द सेकंड ब्लॉक हियर वी आर हैविंग दैट इज पेंसिल देन पेंसिलिंग ब्लॉक एंड वी डू हैव जस्ट थ्री पोएट्रीज और द पोएम वे इन द क्रॉस दैट्स द एमनिटी एंड द सोनेट दैट इज द सोनेट ऑफ एमनिटी द थ्री सोनेट्स कम कनेक्शन एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन नॉट मस्ट टू डू देयर डुएल्स स्वीट लव एंड कॉन्सेंट चेस्टी इन स्पॉटेड फेथ एंड कॉमनली वुमेनहुड Sir, this is very easy to crack. It's from Apothemarian. I repeat, it's from Apothemarian, where the reference of the line has been taken from the Spencer Apothemarian contest. Here, poet celebrates his love for Elizabeth Boy, his second wife. I do know that you need to mention. So then you need to come to explanation. It's all about the courtship. They are they are going for courtship now. They are going to get married, and it's a twenty-four hours that will be mentioned. and you guys need to mention the last eight parts yeah almost 24 stanzas are there and this is from the last eight me se ek hai among the one so here the poet celebrates his love for elizabeth boy so now you guys need to explain that thing along with try to give an critical appreciation that works and make your mark strong yahan hamare bahut important hai hum kaise present karte hain apna answer तो मैंने आपको बता दी कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर कैसा आने वाला है किस ब्लॉक से कौन सा क्वेश्चन होना है तो फर्स्ट टू ब्लॉक्स बहुत इजी ट्राई कर लिया आपने 
Come to third block. So first block, Chosada. Second block, Spencer. Da. Third block, yes, we do know. It's a metaphysical. Yes, it's a metaphysical point. So metaphysical means three point. Now I have to three point metaphysical. Dominant one, John Don, and Marvel and Herbert. Yes, up in me se kiski point. The mind me me lagi kya ye three point hai. Up in me se kiski hai. Look at it. When we have run our passion seat, I repeat. When we have run our passion seat, love heater makes its best retreat. So it's easy to grab. Reference double line has been taken from Andrew Marvel. Point the garden. The garden. I repeat the garden and the heat. Heat of making love to your beloved was being mentioned here. Then explanation. It's all about romantic love. Yeah, it's all about the romantic love. And the romantic love be between the two lovers. That will be mentioned that particular poetry by Andrew Marvel. The garden. Now, what is the garden? Book. Pada hai achhe the. Is me love. रिलेशन को हाईलाइट किया है क्या कॉन्सेप्ट है उनको बताया देन वी नीड टू डिस्क्राइब देम इन डिटेल दैट इज एन एक्सप्लेनेशन एंड देन आई वांट वन साइड फ्रॉम यू दैट इज टू क्रिटिकल एप्रिसिएशन अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो दोस ऑफ थिंग दैट इज टफ टू क्रैक आर्टिस्टिक पेपर गाइस वेक अप सीरियसली वेक अप इट्स रियली वेरी इजी यू गाइस जस्ट नीड टू हैव अ होल्ड ऑफ वन थिंग दैट इज फर्स्ट यू गाइस नीड टू रिकॉग्नाइज The number of the poems and the poets in a particular block. Pehli strategy, sabse pehli. First question, to first block mein kitne poet, kitne poems, and then come to nine, seven, six, four, three. Doesn't matter kahi se bhi. Aapko har block ke poet or poems ko on tip karna hai. And then you guys need to have a IQ in which you're going to identify ki ye kaun si poem hai. Then the verb bina. Come to question number four. So firstly, I hope that you have all clear what you are. Follow me and don't forget to share the video. Like, share, share, be kind of maximum number. So that this thing will also promote it. Yeah, for you, what you do, 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 क्वेश्चन नंबर फोर मीन्स ब्लॉक नंबर फोर जब क्वेश्चन नंबर फोर की बात है तो ब्लॉक नंबर फोर की आता है एंड विल कम टू ब्लॉक नंबर फोर सर ब्लॉक फोर कौन सा है इट्स जॉन मिल्टन कंप्लीटली जॉन मिल्टन का ब्लॉक है ब्लॉक नंबर फोर एंड आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिम आंसर दिस हेयर बट सी द वेजन ब्लास्ट हैंड लेट हर बे टू रेस्ट वेजन ब्लास्ट यही मुझे क्लियर करता है Keep on the board game. The rapid number of exams we take on Milton's on the morning of his day duty. What can be the next point? Is the analysis? Yes, the points analysis. You guys need to analyze the point. Also on tip, can you? You must have seen my detailed notes. Just when I fully analyze, I have to explain it yeah, in brief. I have summarized it for you, so that you can easily crack it. Then. अब इस पे आपने क्या करना है सर मुझे पता लग गया रेफरेंस क्या थी देन आई गो टू कॉन्टेस्ट मैं बताऊंगा कहा क्या बोला जा रहा था एंड देन आई कैम टू एक्सप्लेनेशन यस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड देन एज पर रिक्वायरमेंट मैंने बोला क्रिटिकल एप्रिसिएशन दैट बी की फॉर योर गुड मार्क्स उसको डील करना आपने तो सर इजी रहा था अभी तो कुछ मुश्किल नहीं हुआ ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 हमने पॉइंट को क्लियर कर लिया ब्लॉक 4 डेफिनेट जॉन मिल्टन था ये पता है तो कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है तो गलती नहीं होने वाली कम टू फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सो सर ब्लॉक फाइव किसके बारे में बताया इट्स ऑल अबाउट हू किसका है ब्लॉक फाइव भी मेरे दिमाग में याद आ गया ये सर मैक फ्लेक्नो है इसमें अलेक्सेंडर है एंड द वन डेडन यस डेडन एंड पोप दो पॉइंट है ब्लॉक फाइव के अंदर जो डोमिनेंट है सो कम टू द पोइट्री लाइक कैटो गिव इज लिटल सेन एट लॉस एंड सिक Attentive to his own applause. To sit attentive on applause. ये statement मुझे बता दे कहाँ से? Then that is the other lines that we taken from Alexander Pope, the epistle to Doctor Arbuthnot, one of the most expected poems. If you people have watched my videos earlier, you can see the number of the poems जो मैंने यहाँ mention किए. इनके नाम मैं हमेशा mention करता हूँ. In my every video, I mention these one thing. 
that these are the most important ones for the paper point of view. So you guys need to be very careful about these. Come to the next one. So now you guys need to do the explanation, contest and the critical appreciation. Come to the last question for this class and then I am going to give you some tips for this particular paper. When the stars skew down their spears and watered heaven with their tears. Watered heaven with tears. Yes, this is the tiger from the songs of experience. Sir, kis ki baat kare? William Blake ki. Here are the reference. The above lines have been taken from the William Blake, the tiger, contest, explanation, critical application that was being required from your side to write down in paper. Now come to the basic and we are going to start with complete preparation. Abhi complete preparation ga hoti hai. How you guys are going to make a complete preparation? Three things hai. Just three things. You guys need to know for this particular paper. If you really aim to get 70 plus in this particular paper, what you need to do? The first thing you guys need to do the particular poems that I am going to mention in a particular videos. Jo mein mention karta hoon har baar ki yaar is video mein aapko ye topic aane. सबसे so, पहले काम करो दोस्त हुआ है हैवी माइंड नोट्स उनको सामने रखो ब्लॉक वाइज आप चेंज करेंगे किस ब्लॉक में कितने पॉइंट है कितनी पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 टिल 10 काम टू द नेक्स्ट फेज नंबर 2 एवरी मोर पॉइंट दैट आई मेंशन उसकी एनालिसिस ऑन टिप ऑन जी एंड ट्राई टू गेट अ समराइज ऑफ दैट पॉइंट इन योर माइंड हियर एंड देन मेमोराइज अ सर्टेन टेस्ट Come to the third point, that is the last point. Guys, please make sure that you are going to write down the characteristics of each and every block. Every block has some characteristics that you can do so that you so that you can easily identify. Can you do this from here or from here? So, it is very easy to crack the paper. Till then, you have a small job. Like, share and subscribe you think it is worth to watch. Keep you Sir, can I say? Keep studying so that you get the maximum and I'll be happy for you guys. All the best.